In a press conference in Rawalpindi, Inter-Services Public Relations, ISPR, Director General Lt. Gen. Ahmed Sharif Chaudhry stated that current laws are insufficient against digital terrorism, allowing fake news and propaganda to spread. The first thing is that the digital terrorism is the first thing of the first line of defense. The first thing that the digital terrorism is the first thing of the first line of defense. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر کسی رتبے پہ ہو کسی عوضے پہ وہی اس کا مقام اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے فیک نیوز میں انوالڈ ہوتا ہے تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کاروائی کرے گی He emphasized that the first line of defense against digital terrorism is the country's law and also briefed the nation on the security situation measures against terrorism and the military's professional activities including recent counter-terrorism operations آپ اس سے سائیڈ پہ آ جائیں جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھلانے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیب ہوا ہے اس کے علاوہ جو پولٹیکل لابنگ کی جاتی ہے جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ایسی ہوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پوری کارڈینیٹڈ سوچ اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پر لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں ان پر ہی پیسہ لگایا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے ماجوسی کا انتشار کا حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مقصود سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جاتا ہے یہ جتنی ایفٹ کی جا رہی ہے چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے کارڈینیشن میں کی جاتی ہے پیسہ لگا کے کی جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیاں یہ پوری ایفٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غازہ اور فلسطین میں کتنا جنوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمان میں معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بیانیاں بنانے پر یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے یہ پیسہ لگاتے یہ بیانیاں بناتے آج ہم پانچ اگست کو کھڑے ہیں کہ ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے دس لاکھ سے زائد فوج وہاں بیٹھی ہے کس طرح بچوں کو بچیوں کو بوڑوں کو غریبوں کو حراسہ کر رہی ہے اس کا بیانیاں بناتے ہیں یہ پوری محنت کریں اگر اتنی ہی پیسہ ہے اتنی ہی کوارڈینیشن ہے اتنی ایکسس ہے تو یہ محنت کریں بیانیہ بنانے کے لیے ایک رائزنگ پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان ہے اس کا یہ پوٹنشل ہے یہ اس کا مقام ہے ریگارڈنگ دی بین تیری کائی تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی ہی نوٹڈ دی گورنمنٹ ریسنٹلی لیبل دی گروپ از فتنہ ال کاوریج حکومت پاکستان نے حالی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفکیشن کے ذریعے کالدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشتگرد خارجی پکارا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے As the nation marks five years since India revoked the special autonomy of occupied Kashmir, Prime Minister Shabazz Sharif called on New Delhi to move from dispute denial to dispute resolution for lasting peace in South Asia. The best way is that we will be able to solve the best way and sit 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 کہ پاکستان کی طرف وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم ایسی آنکھ کو نوچ لیں گے اور پاؤں تلے رول دیں گے 
جو کہ پاکستان کی طرف اٹھے گی لہذا دانش مندی کا تقاضا یہ ہے امن کا راستہ یہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر نہ صرف کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ان کو مہیا کریں اور خطے میں امن قائم کریں Pakistan is observing you my ice tessel exploitation day today to show solidarity with Kashmiris on August 5th 2019 India's government repealed article 370 stripping Kashmir of its special status and splitting it into two territories ruled by New Delhi the move allowed people from the rest of India to acquire property and settle in the region which critics say aims to change the demographics of Muslim majority Kashmir in response Pakistan designated August 5th as Umai Ice Tessel in 2020, observing it annually since then. In economic news, shares at the Pakistan Stock Exchange (PSX) traded in the red on Monday as the benchmark KSE 100 shed more than 1,100 points, which analysts said was in line with global markets. The benchmark KSE 100 index declined by 724.96 points, or 0.93%. to stand at 77,501.02 points from the previous close of 78,225.98 at 2 p.m. Finally, the index closed at 77,084.48 points, down by 1,141.50 points or 1.46% from the previous close. Delegates from around the world have arrived in Beirut to engage with the Lebanese government. seeking to convey messages to Hezbollah in an effort to limit its response to the Israeli assassination of senior commander Fuad Shuker in Beirut's suburbs last week. Hezbollah has pledged retaliation, and it remains uncertain whether it will be limited. Iran, also vowing retaliation, invited foreign ambassadors and heads of missions to Tehran for discussions likely centered on this issue. Russia's Security Council Secretary Sergei Shoigu met his Iranian counterpart in Tehran and is scheduled to hold talks with Iran's new president, Masoud Pazhezhian. In related developments, US Secretary of State Antony Blinken has warned that Iran and Hezbollah may attack Israel within the next 24 to 48 hours. This unconfirmed report from Axios, citing three unnamed sources, suggests Blinken informed G7 counterparts of a possible imminent attack by Iran and Hezbollah in retaliation for the killing of senior Hamas and Hezbollah leaders last week. Israel's defense minister has urged the military to prepare for a swift transition to offense in anticipation of this potential attack. With Tehran asserting its right to retaliate, Lebanon's Hezbollah and the Israeli military have also engaged in cross-border attacks, resulting in multiple casualties on the Lebanese side. Israel's finance minister Bezalel Smotrich announced that the government is working to eliminate the threat of Palestinian statehood by expanding illegal settlements and infrastructure on occupied territory. Amid these tensions, more than a dozen Palestinians have been killed in the latest Israeli military strikes across Gaza, including eight casualties in central Gaza. The Israeli army has returned the bodies of 84 Palestinians to Gaza through the Karim Abu Salem crossing, with many bodies in different stages of decomposition, making identification challenging for authorities and families. In Cairo, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan announced that Turkey will file its application to join South Africa's genocide case against Israel at the International Court of Justice in The Hague on Wednesday. During a joint press conference with his Egyptian counterpart, Fidan condemned the killing of Hamas's political leader as a treacherous assassination and warned that the region can no longer tolerate Israel's provocations. Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country following weeks of deadly demonstrations against her government. Nearly 300 people died in the protests, which the authorities sought to crush. On Monday, large crowds stormed the Prime Minister's palace in Dhaka, defying a national curfew and preventing Hasina from delivering a speech. Despite the violence, celebrations erupted on the streets after news of Hasina's departure spread. Army Chief General Waker Uz Zaman addressed the nation, announcing that an interim government will now run Bangladesh and called for calm. He urged trust in the army, promising to restore peace and ensure justice for the deaths and crimes during the protests. Hasina, who ruled for nearly two decades, left in a military helicopter as protesters stormed her palace. Media reports indicate that she landed at Hindon Air Base near New Delhi on a Bangladesh Air Force aircraft. The protests began a month ago over a controversial government job quota scheme. The government's response included shutting down universities, imposing a curfew, and cutting off phone and internet access. Despite these measures, the protests evolved into a nationwide movement demanding Hasina's resignation. On Monday, at least 20 more people were killed in Dhaka as protesters stormed buildings, according to police reports. Bangladesh's Channel 24 broadcast images of jubilant crowds entering Hasina's residence, looting furniture and books while others celebrated. 